Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok here with the seventh chapter of your book, Footprints Without Feet. And the name of the chapter is The Necklace. This chapter is all about a lady, a woman, whose name is Matilda. This chapter is a lady whose name is Matilda. She is invited to a grand party. She has a big party. She has a beautiful dress. उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस भी है ज्वेलरी भी है एंड शी बॉरोज ए नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड और वो एक नेकलेस बॉरो करती है अपनी एक रिच फ्रेंड से एंड लूज इट और फिर उसे खो भी देती है देन व्हाट्स हैपन दैट इज द स्टोरी ऑल अबाउट यही इस चैप्टर की स्टोरी है द नेकलेस एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज गोदे मैपसन and he's a French writer. ये French writer है, especially famous for the short story. खास तौर से ये short stories के लिए famous है. Now come to the chapter. But before we start the chapter, I just wanted to tell you, or just wanted to ask you, that if you have any kind of queries related to the chapter, chapter से related कोई question है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको. या कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं देन यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स उसे कमेंट बॉक्स में लिखें सो वी जस्ट प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट वीडियोस टू नेक्स्ट वीडियोस में आपको आपकी क्वेरीज का रिप्लाई भी मिल सकता है नाउ कम टू द चैप्टर इन दिस चैप्टर दे आर आर टू मेन करेक्टर दैट इज मथिल्डा एंड मैडम फ्रॉस्टियर मैडम फ्रॉस्टियर और मथिल्डा इसके दो मेन करेक्टर हैं First of all, we have to discuss about Matilda. Matilda के बारे में हम discuss करते हैं. And उससे पहले इस chapter को शुरू करने से पहले दो questions सामने आ जाते हैं, जैसे आपका chapter शुरू होता है. That is, what kind of a person is Ma'am Lozley? Ma'am Lozley जो हैं, वो किस type के इंसान हैं? And why is she always unhappy? हमेशा वो उदास क्यों रहती हैं? And next question is, what kind of a person is her husband? उसके husband किस तरीके के इंसान हैं? And any dono question ka jo description se hai, abhi mein aapko batane ja raha hoon. She is a very pretty woman. Bahut piyari si lady hai, young lady hai. Born as if though an error of destiny. Ab yaha par error of destiny is liye kaha gaya hai. Because Ishwar ne usko shayad ek galat jaghe jan de diya. Because as a beauty, jaha uski beauty se concern kare, to usko ek rich family mein hona chahiye. And she always have अपने कि मैं इतनी सुंदर हूँ मेरा रही बड़ा घर हो और she have to be all riches to enjoy and all the luxuries to enjoy but against it she just born in a family where there is no dowry कोई dowry नहीं है कोई hopes नहीं है और कोई उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो riches को enjoy कर सके and that is only the reason why she always think about the riches and luxuries. Yehi karen hai ki wo hamisha riches ke baare mein aur luxuries ke baare mein sosti rati hai. She suffered incently, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment. The shabby walls and the worn chairs, all these things tortured and angered her. And yehi karen hai, because usko lagta hai ki wo ऐसे है कि उसको सारी डेलिकेसीज होनी चाहिए सारी लग्जरीज होना चाहिए बट अपोजिट दिस वो जिस घर में रहती है उसकी दीवार जो है वो शेबी है गरीबी है उनके घर में टूटी फूटेज फर्नीचर है एंड दैट इज ओनली द रीजन कि वो हमेशा गुस्से में रहती है चिड़चिड़ी रहती है वेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हजबेंड हो अनकवर द चिल्ड्रेन विदलाइटेड जब भी कभी वो डिनर टेबल पर अपने हसबेंड के साथ होती है तो अक्सर उसका हस्बैंड भी उसको एंटरटेन करने के लिए या उसकी उदासी दूर करने के लिए अक्सर कहता है कि ओह द गुड पॉट पाए आई नो नथिंग बेटर देन दैट कि इतना अच्छा पॉट पाए बनाया है और उसको इससे अच्छा तो कुछ दिखता ही नहीं है लगता ही नहीं है बट जो मैम लोजली हैं शी जस्ट थिंक अबाउट ऑल द डेलीगेट एलिगेंट डिनर्स वो एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती है शाइनिंग सिल्वर क्रॉकरीज के बारे में सुनती है सोचती है एंड शी हमेशा ये वो सोचती रहती है कि वो कितना रिच डिनर इंजॉय करेगी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें जो ज्वेल्स के बारे में फोक्स के बारे में जो उसे बहुत पसंद थे उनके बारे में सोचती रहती है फ्रॉक्स डेली नई नई ड्रेसेस के लिए 
ज्वेलरी के बारे में जो कि उसके पास नहीं है शी हैड अ रिच फ्रेंड उसके एक रहीस दोस्त भी है जो उसकी स्कूल मेट है और कॉन्वेंट में वो साथ भी पढ़े हैं एंड शी डि नॉट वॉन्ट टू विजिट हर वो उसके पास जाना उसको अच्छा नहीं लगता बिकॉज वेन शी रिटर्न होम जब वहाँ से उससे मिलकर वो घर आती है एंड शी वेप्ट वो रोने लगती है और उदास हो जाती है और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होता है उसको बिकॉज हर फ्रेंड हैव ऑल द लग्जरीज ऑल द रिचेस एंड शी डोंट हैव नाथिंग उसके पास कुछ नहीं है वन इवनिंग एक शाम को उसका हस्बैंड जब रिटर्न करता है मिस्टर लूजलिन वापस आते हैं ही वॉज वेरी मच हैप्पी बिकॉज ही थिंक उनको लगता है कि आज वो अपनी वाइफ को खुश करेंगे बिकॉज ही हैव एन एनवेलोप अ बिग एनवेलोप इन हिज हैंड उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलोप होता है हेयर ही सैड लुक वर आई ब्रॉट फॉर ये और वो जल्दी से ही उस प्रिंटेड कार्ड को बाहर निकालते हैं एंड जिस पे बड़ा बड़ा लिखा होता है दैट इट वॉज एन इन्विटेशन ये एक इन्विटेशन होता है मिनिस्टर्स होम के पास से ये इन्विटेशन होता है किसके लिए मिस्टर और मिसेस लोजले के लिए एंड दे वो वेरी द हजबेंड वॉज वेरी मच हैप्पी दैट ही इज जस्ट गिविंग हिज वाइफ समथिंग वट शी जस्ट नीड इट एक ऐसी चीज जो अपनी वाइफ को देना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ हमेशा से इस तरीके की पार्टीज को जॉय करना चाहती है एंजॉय करना चाहती है एंड दैट इज ओनली द रीजन वाई ही वॉज हैप्पी बट मिसिस लोजल वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी वो इस इन्विटेशन को देखकर इस इन्विटेशन कार्ड को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती हैं एंड शे थ्रो इट अगेन ऑन द टेबल टेबल पर उसे फेंक देती हैं वो कहते हैं कि वाई वट हैपन तुम खुश क्यों नहीं हो एंड शी सेज कि वो यू थिंक आपको क्या लगता है आई थॉट इट विल मेक यू हैप्पी वो कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम इसको देखकर खुश हो जाओगे एंड दिस इज एन ओकेशन क्योंकि ये एक ऐसा ओकेशन है एंड फाइन वन एवरीबडी विशेस वन क्योंकि हर एक इंसान वहां जाना चाहता है और बहुत से ऐसे कुलीग्स हैं मेरे उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको ये इन्विटेशन मिला है एंड यू हैव टू बी हैप्पी फॉर दैट शी लुक एट हेम वो उसे देखती है विथ एन इरिटेटेड आई थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए एंड डिक्लेयर और कहती है कि वर यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग इज दैट तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या पहनूंगी ऐसे मौके पर इज दैट यू हैव अ फाइन क्लोथ्स विच वी गो वेन वी गो आउट यू जस्ट वेयर इट जब हम बाहर जाते हैं जिन कपड़ों को तुम पहनती हो तुम उन्हें पहन सकती हो यू लुक गुड इन दैट अक्सर हम जब थिएटर जाते हैं तो उन कपड़ों को तुम पहनती हो वही तुम पहन सकते हो एंड इट सीम्स वेरी प्रिटी ऑन यू ये तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं He was silenced as to pay five in this man. और वो उसे देखने लगता है. At the sight of his wife whipping. दूसरी तरफ उसकी जो wife है वो whipping करती है and he's stammered. वो थोड़ा हकलाते हुए बोलता भी है. What is the matter? क्या बात है? What is the matter? By a violent effort. और फिर काफी जोर देते हुए she had control her vexation. अपने चिड़चिड़े उनको पन को वो control करते हुए वो respond करती है in a calm voice. सा simple सी आवाज में कहती है whipping her most cheeks. अपने गिले गालों को पूछते हुए नथिंग कुछ नहीं ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर गिव यू कार टू संखलीग उस वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई वो कहती है कि मेरे पास कुछ अच्छा पहनने के लिए नहीं है और मैं चाहूंगी कि ये तुम अपना कार्ड किसी कोलीग को दे दो जिसकी वाइफ के लिए जो इस पे सूट करे यू वॉज ग्रेफ बट आंसर वो हैरान रह जाता है लेकिन फिर भी जवाब देता है लेट एस सी मटील हाउ मच Would a suitable costume cost? वो कहता है कि ठीक है तुम्हें कितने पैसे चाहिए जिससे कि तुम एक सुटेबल कॉस्ट्यूम खरीद सको इस बात पर मटिल्डा थोड़ा सोचने लगती है बिकॉज उसे लगता है कि कहीं वो इतना अमाउंट ना बता दे जो कि एक क्लर्क के अफोर्ड से बाहर हो वो उसे पे ना कर सके सोचने के बाद शी सेज दैट शी नीड फोर हंड्रेड फ्रेंक कि उसे फोर हंड्रेड फ्रेंक की जरूरत है टू परचेज दिस ड्रेस एक ऐसी ड्रेस जिसे पहन के वो इस बॉल के अंदर जा सके इस पार्टी में जा सके एंड इसके लिए वो कहते भी है आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 हंड्रेड फ्रेंक्स इज ओके जब मठिल्डा 400 हंड्रेड फ्रेंक्स के बारे में बोलती है तो मिस लूजले सोचने लगते हैं उनका चेहरा पेल पड़ जाता है पीला पड़ जाता है बिकॉज ही हैज सेव फोर हंड्रेड फ्रेंक उन्होंने ये पैसा सेव किया था थोड़ा थोड़ा करके बिकॉज His friends goes for the hunting. उसके friend जो है hunting के लिए जाते हैं and he also wanted to go and that's why he just wanted to purchase a gun. गन वो एक गन परचेज करना चाहते थे जिससे कि वो 
हंटिंग पर जा सके इस हंटिंग एक्सपेडिशन पर जा सके अपने फ्रेंड्स के साथ समर में एंड दैट इज़ ओनली द रीज़न कि वो थोड़े थोड़े पैसे करके बचा रहे थे फ्रेंड्स को बचा रहे थे बट यहाँ पर ही एग्री ही सईज इट्स ओके आई विल पे गिव यू द मनी वो उनको मटिल्डा को पैसा देते हैं ड्रेस परचेज करने के लिए एंड वेन द डे ऑफ बॉल अप्रोच और जब बॉल का दिन आ जाता है मैम लूजली सीम सैड मैम लूजली अभी भी उदास दिखाई दे रही हैं डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं और काफ़ी एनेक्शियस दिखाई दे रही हैं नेवरलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी क्योंकि उनकी ड्रेस भी तैयार है और उनके हस्बैंड उससे पूछते भी है शाम को कि अब कौन सा मैटर आ गया अब क्या प्रॉब्लम आ गई बिकॉज फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी थी ड्रेस की वो तो अरेंज हो गया एंड शी सईज दैट शी डोंट हैव अ ज्वेल टू वेयर कि अब उस ड्रेस के ऊपर पहनने के लिए उसके पास कोई ज्वेल तो है ही नहीं एट दैट मोमेंट मैं सलूजली उसे एडवाइस भी करते हैं कि ठीक है अगर तुम्हारे पास कोई ज्वेल नहीं है सो so, इस समय नेचुरल फ्लावर भी तुम वेयर कर सकते हो दैट विल सूट यू वो तुम्हें सूट भी करेगा एंड इस पर जो मटिल्डा है उसका रिएक्शन ये रहता है दैट शी डोंट वॉन्ट टू वेयर द नेचुरल फ्लावर एट दैट टाइप ऑफ अ पार्टी उस तरीके की पार्टी में वो फ्लावर्स नहीं पहन के जाना चाहते बिकॉज द अदर लेडीज वर वेयरिंग द ज्वेल्स एंड शी डोंट वॉन्ट टू वेयर इट फ्लावर्स वो फ्लावर नहीं पहनना चाहती और वो अपने हस्बैंड को इसके लिए डिनाई करती है एंड एट दैट मोमेंट उसका हस्बैंड मिस्टर लूज ली उसे एक एडवाइस देते हैं दैट यू हैव अ फ्रेंड आपका एक रिच फ्रेंड है वाई डोंट यू आस्क एंड वाई डोंट यू लैंड इट फ्रॉम हर कि तुम उससे कुछ क्यों नहीं लैंड कर लेती एंड शी अर्थ एड अ क्राई ऑफ जॉय तभी वो खुशी से चीख पड़ती है इट्स ट्रू ये तो सही है शी सैड आई हैव नॉट थॉट ऑफ दैट द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी टू ऑफ दिस प्रेस और खुशी के मारे वो चह कुटती है और वो अगले ही दिन अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाती है और उदास होकर उसे अपनी सारी बात बताती है शी सॉ एट फर्स सम ब्रेसलेट और यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड है उसे अपना ज्वेल बॉक्स दिखाती है जिसमें काफ़ी सारे ज्वेल्स भी होते हैं एंड शी सॉ एट फर्स सम ब्रेसलेट देन अ कॉलर ऑफ पियर्स एंड देन अ वेनेसिंस क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एट मैरिबल बर्कशिप शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास हैजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइडेड टू टेक दैम और लीव दैम उसमें से वो काफ़ी सारे ज्वेल्स को देखती है और उनको ट्राई भी करती है बट ना ही वो उन्हें एक्सेप्ट करती है और ना ही उनसे अलग हो पाती है एंड शी सईज हैव यू नथिंग मोर क्या कुछ और नहीं है तुम्हारे पास दैन हर फ्रेंड्स रिप्लाई वाई येस लुक फॉर यूर सेल्फ तुम खुद अपने आप देख लो आई डो नॉट नो वट विल प्लीज यू कि तुम्हें क्या प्लीज कर सकता है सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक स्टेन बॉक्स अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड अचानक से उसकी नज़र एक ब्लैक बॉक्स पर पड़ती है जिसमें डायमंड बॉक्स डायमंड का एक नेकलेस मौजूद होता है हर हैंड्स ट्रम्बल उसके हाथ कांपने लगते हैं एंड शी टू क्विट आउट और उसे वो निकालती है और पहनती है एंड इट सूट्स हर ड्रेस टू वो उसकी ड्रेस पे भी मैच करता है एंड शी टेक इट और वो उसे ले लेती है एंड शी सेज कुछ यू लैंड मी दिस क्या तुम मुझे ही दे सकती है ओनली दिस वाई ये सटनली और वो कहती है ठीक है और इस तरीके से मटिल्डा को ज्वेल्स मिल जाते हैं अपनी ड्रेस से सूट करते हुए एंड शी वॉज वेरी मच हैप्पी खुशी के मारे वो अपनी फ्रेंड को गले लगा लेती है द डे ऑफ द बॉल अराइव बॉल का दिन आ जाता है मैम लूजली वॉज ग्रेट सक्सेस एंड शी हैव अ ग्रेट सक्सेस काफी सक्सेस मिलता है इस बॉल में उनको बिकॉज शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस बहुत सुंदर लग रही हैं बहुत प्रिटियस लग रही हैं एलिगेंट ग्रेशियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय पूरी तरीके से खुश है वो इतनी खुश क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही है ऑल द मैन नोटिस हर जितने भी मैन मौजूद थे बॉल के अंदर दे ऑल नोटिस हर सब उसी को नोटिस करते हैं उसका नाम पूछते हैं एंड वॉन्ट टू बी प्रेजेंटेड और उसके साथ डांस करना चाहते हैं शी डांस विथ एंथूजियाजम और पूरे उत्साह के साथ वो नाश करती है इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लाजर थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल द एडमिरेशन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था सिर्फ एडमिरेशन सभी हर एक जो भी पार्टी में मौजूद था वो उसको एडमायर कर रहा था उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था बिकॉज शी वॉज लुकिंग मावलस एंड दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट और इस तरीके से ये जीत उसकी पूरी होती है शी वैंट होम टू बर्ड्स फोर ओ क्लॉक चार बजे के करीब वो अपने घर की तरफ बढ़ते हैं हर हजबेंड बीन हाफ अ स्लीप इन वन ऑफ द लिटल सलून सिंस मिड नाइट आधी रात तक उसका जो हस्बैंड होता है वहीं सो जाता है एंड शी वाज बिजी विथ हर अदरवाइज दूसरी वाइज के साथ वो बिजी होती है 
इंजॉय कर रही होती है एंड ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडिस ब्रैप एंड दे हैथ कैरिड हो पॉवर्टी क्लैश विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम यू नो जब पार्टी फिनिश होती है एंड उसका हस्बैंड उसके जो शोल्डर पर होता है रैप पाकर डालता है कवर करने के लिए जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता और इसीलिए मैम मटिल्डा जो है मिसेस लूजली जो है वहाँ से जल्दी से निकलती हैं बिकॉज जो दूसरी वुमन्स हैं दे हैव द वेरी गुड वन मेड ऑफ फर फर के बने हुए रैप उनके पास है शोल्डर्स को कवर करने के लिए बट मटिल्डा के नहीं एंड शी जस्ट कम आउट लूजली डिटेन हर वेट शी से सैड ही आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब उसका हस्बैंड कहता है कि मैं कैब बुला देता हूँ बट शी वुड नॉट लिसन वो सुनते नहीं है और आगे बढ़ जाती है एंड आगे जाकर वो कोच मैन को देखते हैं कोच मैन इन सेंस एक ऐसी गाड़ी जो घोड़े द्वारा खींची जाती है उनको देखने लगती हैं उनको काफ़ी रात होने की वजह से कोई कोच मैन भी नहीं मिलता है दे हैव टू वॉक बाय द रिवर रिवर के साइड में उनको वॉक करके चलना पड़ता है एंड शिवरिंग होपलेस कांपते हुए होपलेस हुए वो चलते जाते हैं फाइनली दे फाउंड वन और आखिर में उनको एक कोचमैन मिल भी जाता है और जो उनको घर के से थोड़ी दूरी पर छोड़ देता है इट टुक दैम एज फार एज द डोर एंड दे वेंट वेरली अप टू देयर अपार्टमेंट इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर उसके लिए सब कुछ अब खत्म हो चुका था एंड ऑन हिस्स पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई टेन क्योंकि उसके हस्बैंड को सिर्फ अब चिंता थी कि अगले दिन दस बजे तक उसे ऑफिस भी पहुंचना है शी रिमूव द रैप अब वो अपना रिमूव करती है जब रैप को फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ आखिर में एक बार फाइनली अपने आप को देखने के लिए सडन इशी अटर्ड अक्राई अचानक से वो दहशत से चीख पड़ती है हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक वाई बिकॉज उसका जो नेकलेस होता है उसके गले में मौजूद नहीं होता सो so यहाँ तक अब तक आपने देखे जो दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था उनके जवाब आपको यहाँ मिल गए होंगे 